Good morning, students. Balance sheet le liability side le la items ani inna discuss kiya udesh kena the. Asal side na amalo parane ani thana. Adale parane na adhe category le vedna items the ani ana ibade yala the. Asal side le na ani adhe thene liability ani nu atrelu. Koron na item nokam. Liability side le items se equity and liabilities. Equity Liability, rende parta na. Bi equity itu yang nada equity share capital ada equity. Liability le non current liability inde, current liability inde. Ini rendu ana main ete yang nada items. Non current liability sila, financial liability sende, provision sende, deferred tax liability sende, other current liability sende. Eli financial liability sini borrowings, trade payables, other financial liabilities nona tu divide itu sende. அது போல கரண் லாவில்டிஸ்லும் இதே ஐடம் சன்னு வெருந்து financial liabilitiesலும் borrowings, trade payables, other financial liabilities. இது கூடாதே provisions, current tax liabilities and other current liabilities. இத்திரே மானு current liabilitiesல் வெருந்து. ஒருந்தும் எந்தானு நோக்கம் first equity, equity share capital and other equity. நம் கரையாம் equity share capital நும் வருந்தால் எந்தான் நில்லது நம் கரையாம் இந்த equity share capital நும் வருந்தால் எந்தான் நம்மல்ட owners fund என்ன வரையின்ன கை equity share holder ஆன கம்பினேட owner ஐட்டு பரையின்னது அப்பு equity share capital நும் வரையின்போ preference share capital வெரின்னில்லியா equity share capital மாத்ரம் number and amount of shares authorized authorized share capital அதில் issued share capital எத்திரண்டு, subscribed எத்திரண்டு, paid எத்திரண்டு, unpaid எத்திரண்டு. Authorized share capital, issued capital, subscribed capital, unsubscribed capital, paid up shares, fully paid shares, fully paid share capital, unpaid share capital. இங்கு எல்லாக காயிரிங்கள் எல்லாம் உள்ளதானு இதில் equity share capital என்று வரைந்தது. இது எப்புழும் நம்மலும் சிரதிக்கேண்டு காயிருந்துச்சா, market value of shares விடுக்கிலே இவுடம் உப்பியோயிக்கிலே, இவுட book value of shares, par value, face value என்தானோ, அது மாத்திரானா இவுட எடுதுந்து. இதில் number of outstanding, இல்லது பவிரு வர்ஷத்தே நம்மலும் வருந்தா, previous year लிதிங்க நோக்குந்துல்லா, அப்பு outstanding beginning இல்லையில்லது, Each class of shares including restrictions on the distribution of dividends and repayment of capital. ஒரு உந்தின்னை restrictions என்தான் அதக்கா வடா பரியும். Next to shares in respect of each class in the company held by its holding company or its ultimate holding company including shares held by subsidiaries or associates. of holding company. இப்போ ஒரு company இடு holding company associate subsidiary company இட்டில் கம்பினிகள் அனகில் அது இந்த holding company இடு வேறுந்து shares இந்த category இந்த temporary இட்டு வேறுந்து இதைத்திரை holding இத்திரண்டு அங்கின்ல details எல்லாம் இல் காணிக்கினம். shares இந்த company held by each shareholder ஒரு shareholderக்கும் இல்லது more than 5% இன்னையில் இந்த details காணிக்கினம். shares reserved for issue under options and contracts or commitment for the sale of shares or disinvestment, including the terms and amounts. இந்தகிலும் normal item சாத்தார்னால் issue எல்லாது இந்தகிலும் தரத்தில்ல issues வேறுந்தன்னைகில் இந்த details மாட பிரவாய்டியனம். For the period of 5 years immediately preceding the date at which the balance sheet is prepared. P பார்ந்தியா எல்லாம் இந்த தொட்டு மும்பத்த அஞ்சு வர்ஷங்களில்த்த details அனை கொடுக்கண்டது. இன்னி இதில் எந்தக்கேன் aggregate number and class of shares allotted as fully paid aggregate number எத்திரை number share இந்த எத்திரை எதக்க classில் அனா இதின் எத்திரை amount அனுக்கு வெருந்து இங்கு total amount எத்திரை இன் aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares normally இல்ல shareகள் bonus shares இன்ன bought back buy back இது shares இத்திரிங்க ஐயங்கள் அவுடன் down In terms of any securities convertible into equity shares issued along with the earliest date of conversion. இப்போது நம்மல conversion இன்னு சாத்தியமாயிட்டில் preference shares இந்து 
ഡിബെൻജേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് വല്ലതും കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഫോർ ഫീച്ചർ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾസ് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു അത് ഇനി തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയർസ് പിന്നെ കോൾസ് അൺപെയ്ഡ് കോൾ ചെയ്തു അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ഫോർ ഫീച്ചർ ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഷെയറിൻ്റെ ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഇവിടെ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് അൺപെയ്ഡ് പിന്നെ ഫോർ ഫീറ്റഡ് കോൾസ് അൺപെയ്ഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഇനി അടുത്ത അതർ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗ ഷെയർ ഹോൾഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതല്ല അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെയിൻറ്റിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പിന്നെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതർ ദാൻ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ത്രൂ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റീവ് പോർഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഹെഡ്ജസ് റീവാല്യുവേഷൻ സർപ്ലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ കോർപ്പറേഷൻ അതർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് അതർ ഇതിൽ വരുന്ന കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഇവർക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടെ വരും പിന്നെ മണി റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർ വാറൻസ് ഷെയർ വാറൻസിൽ റെഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വരുന്ന റിസർവ് അങ്ങനത്തെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതർ ഇക്വിറ്റി എന്നതിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വരും ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അതർ റിസർവ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണിങ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ഡെപ്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇനി അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ഇനി കറൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കറൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അസെറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ മുമ്പ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമ നോർമലി കറൻറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പറയാം ട്വൽവ് മന്ത്സിന് എബോവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ കറൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ഈ കറൻറ്റ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ലാബിലിറ്റീസും നോൺ കറൻറ്റാണ് ഈ നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് നോൺ കറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് നോൺ കറൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബോറോയിങ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് മെഷേഡ് അറ്റ് അമോട്ടൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇ പി എൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അസെറ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലാബിലിറ്റീസ് ആകുമ്പോഴും വരുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റീപർച്ചേസിങ് ഇൻ ദ നിയർ ടേം ഓർ ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദർ ദ കമ്പനി മാനേജേഴ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹാസ് എ റീസെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റീ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആസ് എ ഹെഡ്ജിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അസെറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേ പോലെ തന്നെ വരിക ഇതിൽ ഇനീഷ്യലായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ എമ
നമ്മൾ ഏത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിൽ വരും ബോണ്ടായിട്ടോ ഡിബഞ്ചറായിട്ടോ ടേം ലോൺ വരും ഡെഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് വരും ഡെപ്പോസിറ്റ് എല്ലാം ഏത് തരത്തിലാണോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതെല്ലാം ഇതിലാണ് വരിക ഇതിൽ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് സെക്യൂർഡും അൺസെക്യൂർഡും വരുന്നുണ്ട് സെക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺസെക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇതൊന്നും വെക്കാതെ വരുന്ന അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ ബോറോയിങ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് വരിക അതേപോലെ ലോൺ ആണെങ്കിലും സെക്യൂർഡ് ഉണ്ടാവും അൺസെക്യൂർഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ എഴുതുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതുക ഏത് ഏത് സമയത്താണ് മെച്ചൂരിറ്റി വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇതിനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി റെഡീംഡ് ബോൺസ് ഓർ ഡിവഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ദ കമ്പനി ഹാസ് പവർ ടു റീഇ്യൂ ഷോൾ ബി ഡിസ്ക്ലോസ് നമുക്ക് റീഇ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ള ബോണ്ടുകൾ റെഡീം ചെയ്ത ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ടേംസ് ഓഫ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അതർ ലോൺസ് ഷോൾ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് റീപേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ പീരീഡ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൽ ഡിഫോൾട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം ഇൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ബോറോയിങ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഈ നോൺ കറണ്ട് ട്രേഡ് പേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അല്ലാതെ വരുന്നത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും സപ്ലൈയേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇത് അതിനെ അതല്ലാതെ കറണ്ട് അല്ലാതെ വരുന്നത് ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാതെ വരുന്ന ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഇനി അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഇനി നോൺ കറണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ റിസർവ് പോലെ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതർ പ്രൊവിഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ അസെറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് വരിക ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാരിയിങ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്ന കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫർദറായിട്ട് വരുന്ന ലാബിലിറ്റിയാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇനി അതർ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ലീഗൽ ക്ലെയിം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ് പേയബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ ഓൺ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ടു സപ്ലൈസ് സപ്ലൈ സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ട്രേഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ഓൺ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ലീഗൽ ക്ലെയിം ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൽ വരും ഇനി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് അതിൽ കറണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ബോറോയിങ്സ് കറണ്ട് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഈ കറണ്ട് ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലോൺ തന്നെയാണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആണ് അത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും അതർ പാർട്ടീസിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് വരുന്ന ലോണാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ബോറോയിങ്സിൽ വരിക ഇത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാവാം അതർ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസിൽ നിന്നാവാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചതാവാം അതർ ലോൺസ് ആവാം അങ്ങനെ ബോറോയിങ്സിന് എല്ലാം അവിടെ വരും അതിലും സെക്യൂർഡും ഉണ്ട് അൺസെക്യൂർഡും ഉണ്ട് ഇനി കറണ്
എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി സറൗണ്ടിങ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇപ്പം എന്തിന് ഇതിന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചാൽ അതിൽ അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസ്ക്കും അൺസെർട്ടേണിറ്റിയും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കറണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡെഫേർഡ് അല്ലാത്ത വരുന്ന എല്ലാ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസിനും കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് പേയബിൾ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് പേയബിൾ ഒക്കെ കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഇനി കണ്ടിൻജൻ ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം അതർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം മാറ്റി വയ്ക്കും പക്ഷേ അത് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിൻജൻ ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടിൻജൻ ലാബിലിറ്റീസ് ക്ലെയിംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കമ്പനി നോട്ട് അക്നോളജ്ഡ് ആസ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റായി കണക്കാക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്ലെയിം വരികയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഗ്യാരണ്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടി അതർ മണി ഫോർ വിച്ച് ദ കമ്പനി ഈസ് കണ്ടിൻജൻ്റ്ലി ലയബിൾ ഇനി ഇതൊക്കെ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് റിമെയിനിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിന് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലേ അത് വേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമായി വന്നു അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ ഇൻകോൾഡ് ലാബിലിറ്റി ഓൺ ഷെയർസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അതർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അണ്ടർ സെർട്ടൻ സർക്കിംസ്റ്റൻസസ് പ്രൊപ്പോസ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ അരി ഏഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് എന്തായാലും കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടിൻജൻ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഓരോ ഐറ്റംസിനെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം താങ്ക് യു സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്